Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy les quiero compartir mi receta de masa de empanada 100% integral, súper fácil de preparar. Si querés una masa de empanadas tiernita y sabrosa, esta receta es para vos. Y si te gustan estas recetas, no te olvides de dejar un me gusta. Muy buena, muy buena. Excelente. Y si no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguna de mis recetas. Para comenzar vamos a usar media taza de agua caliente, vamos a agregar una cucharadita de sal y vamos a disolverla. También voy a usar harina integral, dos tazas de harina de trigo integral y voy a agregar cuatro cucharadas de aceite de oliva. Pueden usar cualquier aceite vegetal, el que tengan en sus casas. Y como ingrediente opcional voy a colocar una cucharadita de cúrcuma. Y ahora sí, voy a ir agregando el agua de a poco. Esto es importante porque algunas harinas absorben más agua que otras. Al agregar el agua de a poco, ustedes van a ir viendo que está en el punto exacto, que no sea muy húmeda, tampoco que quede muy seca. Y una vez que arman un bollo, vamos a pasar la masa a la mesada porque esta masa se amasa y vamos a ir integrando los ingredientes con las manos para armar un bollo y comenzar el amasado ¿cuánto tiempo de amasado? aproximadamente 10 minutos miren la textura no está lisa vamos a amasar hasta que nos quede la textura bien lisita podemos ir Pasando de una mano a la otra, vamos a ir doblando la masa. Acá ya estoy casi terminando. Miren cómo quedó la textura de la masa después de más o menos 10 minutos de amasado. Quedó súper lisita. Ahora voy a armar un cilindro. De esta forma y voy a cortar en partes que van a ser las tapas de empanada. En total yo voy a cortar 10 pedazos y con cada una de las partes voy a hacer un bollo y lo voy a aplastar. Voy a ir preparando para después estirar la masa. Voy a armar estos 10 bollitos y los voy a dejar descansar mientras preparo el relleno. El relleno va a ser muy fácil y rápido. Tengo hojas verdes, espinaca, lavada. No la voy a cocinar, no la voy a hervir. La voy a cocinar pero de otra forma. Voy a usar dos cebollas. Las cebollas las voy a picar. Si no les gusta la cebolla pueden usar puerro o pueden usar pimentón rojo o pueden usar eh, cebolla de verdeo o ajo vamos a calentar la sartén y vamos a colocar un poquito de pimienta también queda muy bien la nuez moscada para este relleno y la espinaca, la espinaca bien picadita Está cruda, la vamos a cocinar de esta forma, solo 3 minutos de cocción. Mientras se cocina la espinaca, les voy a mostrar el tercer ingrediente. El tercer ingrediente son castañas de cajú. También pueden ser pepitas de girasol o pepitas de calabaza o almendras. En remojo por 12 horas, las enjuagan bien y las colocan en una licuadora. Vamos a agregar ahora un poquito de sal, jugo de limón, de medio limón y aceite de oliva, 4 cucharadas. Vamos a triturar muy bien esto y cuando obtengamos esta pasta así, ya está lista para colocar en el relleno. Recuerden que pueden usar almendras o pueden usar pepitas de girasol. Y ahora vamos a agregar 
nuestro tercer ingrediente y ya está listo el relleno. Miren qué bien que queda, qué cremosa esta pasta de castañas de cajú. Súper sabroso. Este relleno está buenísimo. Bueno, ahora vamos con la masa de empanadas que ya descansaron un poco. Vamos a estirarlas. Yo les muestro que primero estiro así, hago como un óvalo alargado y después giro la masa y así voy formando un círculo porque no uso moldes. Entonces más o menos me queda un círculo y lo bueno de esta masa es que eh, es elástica, entonces eso permite que yo la pueda estirar bien, que quede bien finita. Y aproximadamente de diámetro tiene 15 centímetros. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo cierro la empanada. Voy a tomar una de las tapas de empanada. Voy a colocar una cucharada, una cucharada bien generosa del relleno. Este súper relleno sabrosísimo. Y voy a hacer el repulgue. El repulgue es muy fácil, miren. Primero hago presión cerrando y después voy doblando así por partes y voy girando. Con el doblez voy girando y acompañando la forma de una media luna. Bueno, una vez que las tengo todas armadas a las empanadas, en total con esta cantidad tengo 10 empanadas y ahora les cuento cómo las voy a cocinar. Voy a calentar el horno a máximo, puse el horno más o menos 280 grados y las cociné por 15 minutos. Nota 10. De copa. Muchas gracias por asistir el video. Y si querés hacer alguna sugerencia o alguna consulta, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.